السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أخواني الكرام إن شاء الله تكونوا بخير وسلام إن شاء الله اليوم إخواني بدنا نتكلم عن موضوع ما زلت أنسأل عنه لغاية اليوم مع أني أنا شرحته بصراحة قبل هالمرة أه لكن ما بعرف لسه في شباب كثير كثير بيسألوني عنه ما زالوا والموضوع ما بعرف ليش مش مفهوم يعني لهالدرجة لكن اليوم بدي أحاول أني أصور فيديو يعني مبسط أكثر أحاول أني أبسط المعلومة أكثر وأكثر لعل وعسى أنه تكون الفكرة توصل لجميع فئات الشباب أو مستوياتهم إن شاء الله وتكون الفكرة مفهومة أكثر الموضوع هو بخص مفتاح الطرد المركزي مفتاح الطرد المركزي اخواني احنا تكلمنا عنه عن توصيله وتقريبا عن كل شيء بخصه في اكثر من فيديو لكن بدنا نحاول اليوم انه احنا زي ما حكينا نبسط المعلومة شوية بلك على اساس انه ان شاء الله تكون مفهومة اكثر من الفيديوهات السابقة وانه هذا التصوير يعني ممكن يكون اوضح من التصوير السابق لانه انا زي ما حكيت لكم راح اصور بعض الفيديوهات المهمة القديمة بتصوير جديد ان شاء الله مع اضاءة اقوى وصورة اوضح باذن الله سبحانه وتعالى طيب خلونا ندخل في الموضوع ما بدنا نطول اكثر من هيك آه اخواني آه مفتاح الطرد يعني آه هو الوسيلة لتوصيل المكثف اللحظي اللي قيمته كبيرة مع المحرك في دائرة المحرك على اساس انه يعطيه قوة كبيرة في الاقلاع طبعا هذا الكلام بكون في المحركات الواحد فاز اللي هي بتكون قدرتها كبيرة او المحرك بكون بحتاج قوة اقلاع كبيرة <تصفيق> يعني محركات اثنين حصان ثلاث حصان اكبر من هيك شوية هاي بتحتاج مفتاح طرد لانه بطبيعته الواحد فاز ضعيف لما يكون المحرك كبير بكون ضعيف فبحتاج مساعدة فاحنا بنعطيه هاي المساعدة بواسطة المكثف اللحظي اللي قيمته كبيرة عن طريق المفتاح الطرد المركزي واللي وظيفته انه يوصل في بداية التشغيل المحرك يوصل المكثف اللحظي لدائرة المحرك وبعد ما يقلع او يوصل درجة الاقلاع المطلوبة بالقوة المطلوبة يفصل هذا المكثف اللحظي يعني مفتاح الطرد بعد ما يدور المحرك دوران كامل هذا مفتاح الطرد بيفصل المكثف اللحظي عن دائرة المحرك لأنه إذا ظلوا واصل مع المحرك طبعا رح يحرقوا لأنه قيمة المكثف اللحظي كبيرة فبالتالي مفتاح الطرد وظيفته أنه يفصله يوصله في بداية التشغيل وبعد ما يشتغل بثواني يفصله على أساس أنه انتهى انتهى عمل المكثف اللحظي هاي هي وظيفة المفتاح الطرد المركزي اذا وظيفة مفتاح الطرد المركزي يوصل المكثف اللحظي الى دائرة المحرك وبعد ما يقلع المحرك يفصل المكثف اللحظي عن دائرة المحرك آه هاي هي الوظيفة طيب الان آه بما انه المحرك كبير آه خليكم معي لحظة والله نعم آه الان هاي وظيفة المفتاح الطرد المركزي هي طبعا هي وظيفة كبيرة مش وظيفة بسيطة آه يعني احنا هذا المحرك ما بيشتغل على واحد فاز وما بيقدر الواحد فاز يشغله احنا بدنا نشغله رغما عنه او غصبة عنه بالعامية بدنا نشغله على الواحد فاز لذلك بنحط له المكثف اللحظي وبنحط له مفتاح الطرد الان على حسب حجم المحرك بكون قيمة المكثف اللحظي قديش بكون كبر قيمة المكثف اللحظي على حسب قدرة المحرك فكلما كانت القدرة كبيرة كلما كان المكثف اللحظي كبير قيمته كبيرة بالميكروفارد وبالتالي هذا الكلام اللي هو كبر المكثف اللحظي بيعمل عنا هنا مشاكل في مفتاح الطرد المركزي نتيجة الشرارة اللي بتتولد أو اللي بتنتج في المفتاح الطرد في هاي المنطقة اللي هي بتوصل وبتفصل فلاحظوا انتم مثلا لما تيجوا تشغلوا محرك حطوا الفيش مباشرة مباشرة في البريز في الكهرباء 
السلك زي هيك مباشرة يعني حطوه في الكهرباء خلي هنا واصل 220 بدون مفتاح الكبسة اللي هناك خليها مكبوسة الكبسة فكون هاي واصل ب 220 ووصل الكهرباء للمحرك بهذا الشكل مباشرة لاحظوا انه المحرك بيعطي شرارة قوية هون في هاي اللحظة لما انت تحط الخط الثاني للكهرباء بعطي شرارة قوية هاي الشرارة قوية نتيجة الامبير العالي اللي بتولد او بمر بهاي اللحظة اللي هي المحرك بسحبها بهاي اللحظة اللي هي من صفر دوران الى 3000 دورة او الى 1500 دورة وخاصة انه المحرك كبير والعضو الدوار الراوتر بكون اثقيل فبحتاج قوة كبيرة فبالتالي بسحب امبير عالي جدا في بداية الاقلاع هذا الكلام بيولد شرارة الشرارة طبعا تتولد في المنطقة هاي اللي هي بتفصل وبتوصل مفتاح الطرد طبعا من نتيجة الكهرباء او الدفعة اللي بعطيها المكثف اللحظي للمحرك على اساس انه يقلع هاي الشرارة بتعمل لنا مشاكل مع الفترة ومع كثر التشغيل وطفي المحرك تطفيه وتشغله وتطفيه وتشغله اكثر من مرة بعمل مشاكل فبعمل كربون احيانا هون في هاي المنطقة فبالتالي بمنع التوصيل هذا الكربون بمنع التوصيل او ما بعرف شو بتتسمى بكربن احنا بنحكي لها او يعني ايش مكان بصير هنا وسخ من نتيجة الشرارة او سواد فاحيانا بمنع التوصيل فبالتالي بصير مفتاح الطرد ما بوصل انت بتشغل المحرك بتسمع صوت مفتاح الطرد فتح وسكر لكن ما في اقلاع بتلاقي الامبير العالي ظل زي ما هو ساحب امبير عالي وممكن المحرك يدخن وممكن يحترق وكثير شباب سألوني بحكوا لي انا لفيت محرك وكذا بسحب امبير عالي فانا بحكي له صور لي اياه وكذا فبس يصور لي اياه الفيديو المحرك بكون مش مقلع مش ماخذ اقلاع كامل فبالتالي بضل يسحب امبير عالي وبدخن المحرك وبيحترق هاي احدى المشاكل انه ما بيوصل بمنع التوصيل هاي الشرارة ممكن تمنع التوصيل في لحظة من اللحظات من كثر التشغيل والطفي ومن كثر تولد شرارة في هاي المنطقة هون طيب المشكلة الثانية المشكلة الثانية انه ممكن هاي الشرارة تعمل نقطة الحام نسميه الحام نقطة احنا ممكن انه هاي الشرارة توصل المكثف اللحظي على طول يعني الان المكثف اللحظي عفوا لما نكون موجود العضو الدوار بكون ضاغط على هاي القطعة ومنزلها لتحت بهذا الشكل بالتالي راسها هاي القطعة المدور راسها بكون واصل في القطعة اللي تحتنية بالتالي موصل الخطين هذولا مع بعض بنقطة واحدة لاحظوا انه هذا الخط واصل في القطعة هاي بلكي هيك تكون اوضح لاحظوا اطراف المكثف اللحظي بتكون وحدة واصلة في بس خليني اشوف كيف نعم لاحظوا انه بكون سلك واصل في القطعة المدورة هاي او النصف دائرية اللي من فوق والسلك الثاني بكون واصل في القطعة اللي تحت اللي بتلامس في هاي فاحنا لما ننزل نضغط هاي لتحت القطعة المدورة هي عبارة بتوصل السلكين هذول في بعض بيصيروا كأنهم نقطة واحدة بتوصلهم في بعض بعد ما يقلع طبعا هاي بترجع مكانها لفوق فبتفصل السلكين عن بعض فأحيانا بيصير عنا انه من نتيجة الشرارة هاي اللي بتتولد بيصير عنا نقطة او الحام نقطة فبتمسك هاي في القطعة الدائرية هذه في القطعة اللي من تحت وبتضلها موصلة فبعد ما يقلع المحرك او او يفتح مفتاح الطرد بتلاقيها بتضلها موصلة لتحت بالتالي بضل المكثف اللحظي واصل للمحرك بالتالي بضل الامبير سحب عالي جدا والمحرك بدخن وبيحترق هاي هي اغلب مشاكله آه تقريبا المفتاح الطرد انه اما انه بفصل واما انه آه بيوصل بشكل دائم طبعا في مشاكل ثانيه ثانويه 
انه بتكون القطعه اللي على البوبين خلوني اجيب البوبين بالله طبعا هاي القطعه اللي اللي بتضغط هاي القطعه بتفتح وبتسكر اللي عليها زمبركات هاي هي اللي بتضغط على القطعه اللي هون فهي لما تكون بهذا الشكل بتكون ضاغطة عليها بعد ما يقلع المحرك هاي عن طريق ضغط الطرد المركزي بتفتح وبترجع لورا بهذا الشكل فبالتالي بترتفع عن الحديدة هاي فهاي الحديدة بترجع مكانها بترفع لفوق بتفصل المفتاح الآن ممكن انه في بعض المشاكل انه هاي تكون تحركت من مكانها رجعت لقدام او لورا فبيأثر على ضغط القطعة اللي هنا فما بيشتغل بشكل ممتاز او انه من كثر التشغيل والطفي وكذا فهاي القطعة بصير فيها ضعف فما يعني بصير فيها ضعف فبالتالي فبصير معايرة لازم بدها معايرة على اساس انه احنا ممكن نثنيها او نتعجها بهذا الشكل من هون شوي من هون شوي على اساس انها توصل بشكل كامل للقطعة اللي تحتنية فيعني بيحصل بعض هاي المشاكل اللي واردة في مفتاح الطرد المركزي وممكن انه زمبركات هاي يعني تصير ثقيلة وكذا يصير يتأخر بالفتح والتسكير هاي القطعة تصير تتأخر بالفتح والتسكير فهذا الكلام برضو بيعمل مشاكل فاحنا بدنا إن يعني زي ما تحكي إن نفحص كل هاي الامور ونتأكد منها والان بورجيكم انا طريقة كيف احنا نفحص ونشوف كل هذا الموضوع طبعا انا هو هذا المحرك عندي جاني في مشكله بالنسبه لمفتاح الطرد ف عمل الملفات كانت حميانه فبالتالي الاسلاك كانت هنا ذايبه او ناشفه ما بعرف اذا موجوده عندي اه هي سلك منهم مثلا لاحظوا كيف السلك بتقشر لحاله يعني وهذا اللي بحكيه انا يا اخواني هذا سلك من الشركه طبعا هذا محرك صيني هذا السلك من الشركه سلك بلاستيك سلك بلاستيك فلما نحمي المحرك ذاب البلاستيك وصار ناشف لاحظوا بكسر تكسير فصار يعمل عنده مشاكل احنا دائما بحكي لكم احنا شغلنا افضل من الشركه الان انا حطت اسلاك حراريه الان حطت انا اسلاك حراريه الشركه الاصليه حاطه اسلاك بلاستيك وانا حطيت اسلاك حراريه فاذا انا شغلي افضل من شغل الشركه هذا اللي بحكي دائما انت خلي شغلك دائما افضل من شغل الشركه ما برجع بحط زيهم بلاستيك الان انا بدي اكبس الراوتر على الغطاء واورجيكم كيف ممكن احنا نفحص مفتاح الطرد او نعايره بشكل صحيح خليكم معنا طبعا الان انا ثبتت المحرك بهذا الشكل على اساس يكون واضح بالنسبة لكم الان بدنا نفحص كبسنا الغطاء مكانها وطبعا بس بدي احطها هون هيك انا على اساس اني اوقف البوبين تكون واضح بالنسبة لكم الان الان لاحظوا هاي القطعة اللي راكبة على البوبين ضاغطة على القطعة اللي من جوا اللي هي حكينا عليها الدائرية وبالتالي القطعتين اللي من هون ضغطات على بعض فبالتالي هذا السلكين اللي هون الان المفروض انهم موصلين في بعض بنقدر نفحص احنا عن طريق الابوميتر او بنقدر نفحص عن طريق لمبه السريه انا راح افحص عن طريق لمبه السريه فالان لازم لمبه السريه تضوي لما انا احط السلكين لاحظوا هاي لمبه السريه ضوت شلت سلك ضبط اذا هيك التوصيل حاصل التوصيل حاصل اذا هذول السلكين وصلات بعض عن طريق مفتاح الطرد الان لما المحرك يدور دوران كامل ويوصل للدوران المطلوب الان هاي القطعه اللي تحت بتفتح بهذا الشكل لاحظوا اللمبه السريه طفت يعني دليل انه فصل السلكين هذا هو عمل مفتاح الطرد يوصل لما يكون واقف المحرك الان المحرك واقف بكونوا موصل السلكين هذولا اللي هم بكونوا وصلات مع مكثف اللحظي مع دائرة المحرك بالتالي لما يبدأ ويقلع فعن طريق عملية الطرد بيرتفع القطعة اللي عليها الزنبركات هاي بترتفع بالتالي بترفع القطعة اللي تحتيها اللي موصل السلكين في بعض فإحنا عشان نفحص ونتأكد 
وهو ثابت زي ما هو هيك بنوصل اذا ضوت لمبه السريع معناته واصل كل شيء تمام فبنرفع القطعتين بايدنا اذا فصل زي هيك معناته المحر مفتاح الطرد لما يدور المحرك بفصل اذا هيك الوضع تمام شغال ممتاز بشكل ممتاز جدا لاحظوا كم مره هيك لما انا افلت ايدي ولما يدور المحرك وترفع القطعه هيك بفصل مفتاح الطرد لاحظوا انتم لمبه السرية الان انا شلت ايدي ضاويه برفع بفصل هاي هي اذا هيك مفتاح الطرد واصل بشكل ممتاز طبعا اذا بده معايره ما ضوت اللمبه او شيء بتتاكد من التوصيل بين القطعتين اللي من هون بتمسحهم بورقه صنفره مثلا بتمسح القطعه اللي فوق واللي من تحت بقطعه صنفره على اساس انه يكون التلامس جيد او زي ما حكينا بتثني شويه القطعه الدائريه اللي تحت على اساس انه تضغطها هاي بزياده القطعه اللي على الراوتر تضغطها بزياده فيعمل تعمل تلامس كامل كثير محركات بكون الاقلاع متعطل فيها انا بكتشف بس اني بدي اعاير فبثني القطعه الدائريه هاي فبكون مش ملامس التلامس كامل فلما يصير سحب امبير بفصل فبالتالي بثنيها انا شويه على اساس انها تلامس بشكل كامل مع القطعه اللي تحت على اساس ان توصل السلكين ببعض الان انا بدي اجمع المحرك و... واشوف اجرب بلكي اشغل لكم اياه او ما بعرف ما بدي اطول بالفيديو اكثر من هيك لكن بنشوف شو الله بيسر لنا سبحانه وتعالى خليكم معنا على اساس بدي انا اجرب واورجيكم برضه كيف توصيله مفتاح الطرد مع الاسلاك بشكل سهل وبسيط وممكن انا اني اعمل فيديو على اكثر من من حلقه مش عارف على حسب المده اللي بتصير ربنا يسر الخير خليكم معنا لانه بدنا نجمع ونوصل مفتاح الطرد والمكثف اللحظي الان ونشغل بطريقه سهله جدا ان شاء الله خليكم معنا طيب والان اخواني الكرام بدنا نوصل مفتاح الطرد ونوصل المكثف اللحظي عن المحرك ونشغله ونشوف كيف الوضع وكيف التوصيل بالتفصيل طيب في البداية احنا عنا الان المحرك خارج منه سلكين تشغيل اللي هم اللون الاسود وسلكين تقويم اللي هم اللون الاحمر وطبعا هذول سلكين مفتاح الطرد زي ما انتم شفتوا الان بدنا ننسى ننسى في البدايه ننسى انه في عندنا مفتاح طرد بدنا نلغي اسلاكه وبدنا ننسى انه في عندنا مكثف لحظي بدنا ننساه ونحطه على جنب احنا عندنا بس مكثف دائم ومستمر مع محرك واحد فاز خارج منه اربع اطراف بدنا نوصل التوصيل العاديه للمحرك الواحد فاز خلوني بس انا اوصل طبعا التوصيل العاديه اللي هي بدنا نوصل مشترك ونوصل مع المكثف الدائم اللي هو مكثف الدائم بيجي على التقويم والتشغيل والكهرباء بتيجي على خط المشترك وخط الكهرباء الثاني بيجي على خط التشغيل اللي مع المكثف الدائم لازم احنا نفهم هاي اول شيء هاي توصيلة المحرك الواحد فاز العادية كلنا بنعرفها وكلنا جربناها وكلنا وصلناها ما فيها اي مشاكل بالنسبة لنا وبدنا نشوف بعدها كيف بدنا نضيف مفتاح الطرد ونضيف مفتا... المكثف اللحظي الفكرة اللي انا بدي فهمكم اياها انه توصيلته نفس توصيلة المحرك العادي يعني ما في اي فرق الان احنا عنا اربع اطراف خارجة من محرك واحد فاز الان احنا بدنا نوصل سلكين طرف تشغيل وطرف تقويم مع بعض مشترك الان هاي مشترك الان صار عندي هنا مشترك هذا مشترك اللي بأخذ خط كهرباء والان ظل عندي تشغيل وتقويم بوصل عليهم المفتاح عفوا المكثف المستمر الان انا قيمته عندي ستين بصراحة انا شاكك فيه انه خربان لكن انا فحصته عندي على السرية اعطاني انه شغال لكن هاي سايحه من هون مش عارف مش متاكد الان اذا اذا في مشاكل ببين معي على التشغيل اثناء سحب الامبير ما عندي اي مشكله 
ممكن انه احنا نغيره الان بنوصل المكثف المستمر مع طرف مع التقويم وطرف مع التشغيل عادي زي اي محرك واحد فاز عادي طبيعي والان بنوصل الكهرباء طبعا زي ما حكينا احنا نسينا المكثف اللحظي والمفتاح الطرد كانه ما عندنا بنوصل الكهرباء على المشترك وخط الكهرباء الثاني على التشغيل اللي معاه المكثف المستمر طبعا انا بدي اورجيكم الان الاقلاع كيف بكون ضعيف وكيف بكون قوي بعد ما نوصل المفتاح الطرد و المكثف اللحظي خلوني بس احط كهرباء الان بدنا نشغل لاحظوا انتوا على البوبين لاحظوا لاحظتوا بطء الاقلاع عمل صوت جعره هذا لانه البوبين ثقيل والمحرك كبير فهذا ضعف في الاقلاع طبعا الان بدون حمل دار واخذ دورانه الكامل لانه بدون حمل لو اركب انا المروحه الان ما بدور بضل يدور دوران بطيء وبكون الامبير عالي طبعا وممكن يحترق او ينزل قاطع او يصير عندنا اي مشاكل لاحظوا هاي كمان مره تشغيل لاحظوا لاحظوا العمود انتو هذا صوت الجعر الاولانيه هذا بدل على انه الاقلاع ضعيف طبعا بدي اورجيكم ساعه الامبير كمان انا بقدر اعرف منها انه الاقلاع ضعيف او لا الاصل في ساعة الامبير هاي لما انا اشغل انا طبعا هاي عشرين امبير اعلى اشي فبالتالي في بداية اقلاعه بسحب اكثر من عشرين امبير فبالتالي المفروض انها تسكر على الاخر وترجع بسرعة خلال لحظة اقل من ثانية ترتفع وترجع اذا ارتفعت ورجعت مرتين هذا ضعف اقلاع اذا ارتفعت وتحركت وهو في الامبير العالي وبعدين نزل هذا برضه ضعف الاقلاع طبعا هو بنزل لما ياخذ الدوران الكامل هون عندي الان راح ياخذ دوران كامل لانه بدون حمل بدون مروحه لكن راح يكون ضعف الاقلاع يبين معي يا انه الابره تبعت ساعه الامبير انها تتحرك هون تطلع وترجع او انه ينزل ويرجع مره ثانيه على حسب فاذا اذا تحركت مرتين او ثلاث معناته هذا ضعف اقلاع الاصل انها تطلع وتنزل مباشره تطلع وتنزل مباشره بدون اي تاخير وبدون اي مشاكل لاحظوا الان انا بدي اشغل لاحظوا على سعه الامبير انتم لاحظتوا كيف عملت هيك رجت فوق لاحظوا الان كمان مره بس خليه يوقف لاحظوا الان اخذ دورانه الكامل وقف على الامبير المطلوب لكن هو تحركت الساعة مرتين أو ثلاث هذا بدل على ضعف إقلاع وكمان صوت الجعرة بدل على ضعف إقلاع هاي كمان مرة وآخر مرة على أساس إنكم تتأكدوا هاي هي فهذا بدل على ضعف بالإقلاع طيب الآن بدنا نوصل مفتاح الطرد ونوصل المكثف اللحظي طبعا التوصيلة هاي اللي وصلناها احنا بتبقى زي ما هي ما فيها اي مشاكل بتبقى زي ما هي الان منجيب مفتاح الطرد منجيب المكثف اللحظي عفوا المكثف اللحظي بده يتوصل نفس توصيلة المكثف الدائم نفس توصيلة المكثف الدائم يعني بده يتوصل على التشغيل وعلى التقويم لكن احد اطرافه بدنا نوصله عن طريق مفتاح الطرد بالتوالي عن طريق مفتاح الطرد بالتوالي يعني الان انا عندي هاي سلكين مفتاح الطرد لو ربطت سلك هنا على المكثف على المكثف الان الان هذا طرف المكثف اللحظي بدخل على مفتاح الطرد وبطلع من مفتاح الطرد من هذا السلك الثاني اذا الان ننسى هذا الطرف الان انا عندي هذول اطراف المكثف الآن أنا عندي هذول أطراف المكثف طبعا هذا الطرف بنوصله وبنضبه ننسى الآن أنا صار عندي طرفين المكثف هيهم واحد طرف مكثف والثاني طرف مفتاح طرد هاي هي التوصيل يا أخواني فقط لا غير الآن بنوصلهم على التشغيل وعلى التقويم هذا على التشغيل وهذا على التقويم أو العكس ما عندك مشكلة فقط 
فقط لا غير هاي هي التوصيلة يا اخواني يعني احنا بدنا نوصل المفتاح المكثف اللحظي مع التشغيل والتقويم لكن احد اطرافه بده يمر على مفتاح الطرد احد اطرافه بده يمر على مفتاح الطرد يعني بنوصل طرف مفتاح طرد مع طرف مكثف لحظي الان بيبقى عندي مكثف لحظي ومفتاح طرد الان بنوصلهم على التشغيل والتقويم الان هي مفتاح الطرد على التشغيل عفوا المكثف اللحظي على التشغيل مثلا وهي مفتاح الطرد على التقويم هاي هي التوصيل يا اخواني فقط لا غير والان الكهرباء بتضلها زي ما هي في نفس الشيء طرف على المشترك وطرف على التشغيل طرف على المشترك وطرف على التشغيل فقط هاي هي والان بنشغل وبنشوف كيف الاقلاع اصبح ونقول بسم الله لاحظوا الاقلاع كيف قوي لاحظوا الاقلاع كيف كيف كان قوي الاقلاع راحت صوت الجعره راح صوت الجعره اللي كان موجود اختفى ليش لانه اخذ اقلاع كامل هاي كمان مره اذا احنا هون عندنا وصلنا بشكل صحيح مفتاح الطرد والمكثف اللحظي خلونا اورجيكم ساعه الامبير كيف صارت الان لاحظوا ساعه الامبير كيف بتطلع وبتنزل فورا تطلع وبتنزل فورا الهزه اللي كانت فوق يعني لاحظوا انه كانت اول شيء الهزه فوق العداد هذا هز في الامبير العالي الان بيطلع وبنزل مباشره بيطلع وبنزل مباشرة خلونا نشغل ونشوف لاحظوا طلع طلع ونزل طلع ونزل ورجع على الأمبير المطلوب يعني طلع لفوق ورد نزل وطلع على الأمبير المطلوب لفوق ما رد طلع كمان مرة لاحظوا هي كمان وحدة لاحظوا سرعة انتو الساعة يعني سرعة العداد كيف بيطلع وبينزل بسرعة هذا بدل على الإقلاع القوي لاحظوا كيف الرقصة اللي كانت هون الحركة اللي كانت هون راحت هذا بدل على الإقلاع القوي ولاحظوا المحرك بده يقفز عن الطاولة يعني لاحظوا كيف هاي هي المعلومة يا اخواني ان شاء الله انكم تستفيدوا منها يعني موضوع سهل وبسيط ما في اي مشاكل فقط احنا خلوني بس انا احكي كلمتين كمان بحب انا بصراحة اعيد مرات المعلومة على اساس انها تفسخ وتثبت معاكم عنا محرك اربع اطراف طالع منه منوصل طرفين مشترك بنوصل طرفين مشترك بضل عنا تشغيل وتقويم بنوصل عليهم المكثف المستمر طرف تشغيل وطرف تقويم زي اي محرك عادي واحد فاز بدون مفتاح وبدون مكثف لحظي فقط هاي توصيلتنا والكهرباء بتكون على المشترك وعلى التشغيل الان عنا مفتاح طرد وعنا مكثف لحظي الان بنوصل طرف مفتاح الطرد على طرف من اطراف المكثف اللحظي بيبقى الان عندنا طرفين طرف مفتاح طرد وطرف مكثف لحظي بنوصلهم على التقويم على التشغيل ما بهم اي واحد مكان الثاني ما بهم فقط يا اخوان فقط هاي هي كل التوصيله ما بدها اي مشاكل ولا اي غلبه ما بعرف ارسمها او لا انا رسمتها بفيديو من الفيديوهات قبل هالمره لكن بشوف شو بلكي ارسمها او لا وحتى لو الفيديو اخذ وقت حتى لو الفيديو يعني تاخر لكن ان شاء الله انه في معلومات قيمه ومفيده لكم باذن الله سبحانه وتعالى انكم تستفيدوا منها ويصير هذا موضوع المفتاح الطرد موضوع سهل بالنسبه لكم 
ان شاء الله طبعا ما بعرف اصورها بالرسم او لا بشوف ربنا ييسر اللي فيه الخير خليكم معنا على كل حال طيب الان خلونا نشرح الموضوع بالرسم الان احنا عندنا المحرك مثلا هذا المحرك خارج منه اربع اطراف وعندنا هنا C1 اللي هو الدائم المكثف الدائم وهنا عندنا مفتاح الطرد وهنا عندنا المكثف C2 اللي هو اللحظي الان احنا عندنا طرفين تشغيل وطرفين تقويم مباشرة احنا بنوصل تشغيل وتقويم مع بعض وبنعطيهم خط كهرباء اللي هو ال مثلا هذا تشغيل هذا تقويم وهذا تشغيل وهذا تقويم مثلا مباشرة تشغيل وتقويم مع بعض عليهم خط كهرباء بدون أي مشاكل بعرفش الإضاءة واضحة ولا لا طيب الآن بضل عنا تشغيل وتقويم تشغيل وتقويم مباشرة بنوصلهم على المكثف الدائم مباشرة هاي التوصيلة العادية هاي توصيلة المحرك الواحد فاز العادي توصيلة المحرك الواحد فاز العادي والخط التشغيل بوخذ خط الكهرباء الثاني اللي هو N تمام طيب الان عندنا مفتاح طرد ومكثف لحظي بدنا نوصلهم الان بنوصل طرف مفتاح طرد على طرف مكثف لحظي زي ما انتم شايفين هيك وبيبقى عنا طرف مكثف لحظي وطرف مفتاح طرد الآن هذولا بدنا نوصل واحد منهم على التقويم والثاني على التشغيل فقط لا غير الآن هاي هذا بنوصله على التقويم مثلا والخط الثاني هذا بنوصله على مفتاح أو على المكثف اللحظي فقط لا غير يا أخوان هاي هي التوصيلة يعني المكثف اللحظي المكثف اللحظي وصلنا احنا على التقويم والتشغيل وصلنا على التقويم والتشغيل زي المكثف الدائم لكن احد اطرافه وصلنا عن طريق المفتاح فقط يعني الان لاحظوا هاي المفتاح اللحظ المكثف اللحظي واصل على التشغيل اللي هون هاي هذا خط التشغيل وطرفه الثاني واصل على التقويم لكن في الطريق حطينا مفتاح الطرد توصيله بالتوالي فقط لا غير هاي هي الرسمية يا أخواني هاي هي الفكرة فكرة بسيطة وفكرة سهلة ما بدها أي مشاكل بس لحظة تركيز بسيطة جدا منك ورح تفهم الموضوع ويصير الموضوع عندك سهل ما في أي مشاكل نهائيا وهاي هي الرسمة إذا حدا بحب يأخذ لها صورة أو كذا زي ما بتكون هاي هي الفكرة يا اخواني وان شاء الله انكم تستفيدوا من من هذا الموضوع انا اسف لاطالة الموضوع لكن الموضوع لازم ننتهي منه يا اخواني وتنتهي الاسئلة عنه يعني الموضوع صار سهل وبسيط يعني اسهل من هيك بصراحة ما ما بعتقد انه يوجد اسهل من هيك آه الاصل انه الموضوع هيك يكون مفهوم كامل متكامل وانت جرب عندك مرة ومرتين وثلاث رح تتمكن منها ورح تحفظها شغلة بسيطة جدا جدا خاصة انه المكثف اللحظي بدك توصله زي ما بتوصل المكثف الدائم نفس الشيء بس احد اطرافه وصله عن طريق مفتاح الطرد ما بدها اي مشاكل ان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي المعلومات ومن هاي الفيديو طيب وعشان الموضوع يكون كامل ومتكامل ونكون لمينا بالموضوع من جميع النواحي فأنا بدي أفهمكم توصيلة الروزيتا على أساس أنه المحرك ندوره يمين ومرة شمال نفس توصيلة الشركات 
على اساس انه احنا يعني نخلص من هذا الموضوع نكون لمينا جميع الجوانب وجميع الاعطال تقريبا والحلول وطريقه الاصلاح وفهمنا عمل المكثف والمفتاح الطرد والمكثف اللحظي نكون فهمنا الموضوع بالكامل ان شاء الله وهيك بنكون ان شاء الله ما خلينا شيء بالموضوع الا وشرحناه طيب الان ترتيب الاسلاك بكون على الروزيتا طبعا هون بكون في جنبرين اللي هن هذولا بوصلوا بين المسامير تبعت الروزيتا لكن احنا بدنا نفهم كيف نوصل ترتيب الاسلاك الان احنا عندنا زي ما حكينا خارج سلكين تشغيل وسلكين تقويم وسلكين مفتاح الطرد طبعا احنا بدون اي تفكير طبعا بنوصل احنا متقابلات تشغيل وتقويم متقابلات على اساس احنا لما نوصل الجمبر بينهم بصير عندنا خط مشترك وبنوصل يعني بجانب التقويم بجانب التقويم بنوصل بجانبه التشغيل يعني التشغيل التشغيل بكون من جهة التقويم بجانبه من جهة التقويم وفي المقابل بنوصل مكثف المستمر مكثف ومستمر وطرف مفتاح الطرد على اساس انه احنا لما نوصل الجمبر الثاني بهذا الشكل يصير عندنا هنا التشغيل التشغيل واصل له مكثف مستمر ومفتاح طرد زي ما انتم شايفين وهذا مشترك الان بيبقى عندنا التقويم بنوصله لحاله على مسمار لوحده بنوصل عليه المكثف المستمر ومكثف اللحظي طرف مكثف مستمر وطرف مكثف لحظي والان بضل عندنا طرف مفتاح الطرد بنوصل عليه طرف المكثف اللحظي بهذا الشكل طبعا هاي التوصيلة هيك بهذا الشكل تشغيل تقويم مقابله تشغيل وبجانب وبجانب التقويم هون بهاي الجهة بجانبه بنحط التشغيل ومقابله مكثف مستمر مكثف دائم مع مفتاح الطرد على اساس انه هيك بصير مشترك وهيك موصلنا المكثف المستمر الدائم مع مفتاح الطرد للتشغيل فاحنا لو جينا نقلبهم وحط نحطهم بالعرض الان بهذا الشكل لاحظوا الان تغير معنا المشترك اصبح المشترك بالعرض التقويم اللي هون مع التشغيل اللي هون يعني بدلنا التشغيل كان في الاول واصل التقويم هاي الجهة مع هاي الجهة مع التشغيل اللي من هون الان اصبح المشترك ماخذ التشغيل اللي من الجهة الثانية اذا احنا بدلنا التشغيل ثبتنا التقويم وبدلنا التشغيل ومن الجهة من تحت هذا التشغيل ماخذ الان المكثف المستمر ومفتاح الطرد وهذا التقويم الثاني ما له دخل واصل زي ما هو بضله ومفتاح الطرد الجهه الثانيه واصل زي ما هو لكن احنا بس نوصل بالعرض بتغير معنا المشترك لما نوصل بالطول بتغير معنا المشترك وبهيك بنقدر نعكس اتجاه الدوران هاي هي اخواني الفكره بسيطه وسهله ان شاء الله لكن نفهم احنا الترتيب انه تشغيل خلوني بس اشيل هذولا اعدلكم اياها على السريع على اساس تكون مفهومة انا بحب اعيد الكلام على اساس انه ينفهم اكثر ويكون الامر سهل الترتيب كالتالي احنا عندنا اربع مسامير عندنا اربع مسامير بنوصل تقويم وتشغيل مقابل بعض تقويم وتشغيل مقابل بعض ومن جهة التقويم بنوصل بجانبه التشغيل بنوصل بجانبه التشغيل على اساس اذا عكسنا الجنبر افق شكل افقي يصير عندنا مشترك واذا كان بالطول يصير عندنا مشترك وفي الجهه المقابله للتشغيل بنوصل مفتاح الطرد وبنوصل المكثف المستمر وطبعا هون زي ما حكينا التشغيل التقويم مع مفتاح مع مكثف لحظي مكثف مستمر وطرف المفتاح الطرد الاخير بأخذ مكثف لحظي على هون هذا الترتيب بصير عندنا اذا وصلنا بالطول بصير هون عندنا مشترك واذا وصلنا بالعرض بصير عندنا مشترك تقويم ثابت واحنا غيرنا التشغيل فقط وهيك بعكس اتجاه الدوران وباقي التوصيلة بتكون زي ما هي وهاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات 
ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات ويكون هذا الفيديو مفهوم وسهل معلش انا بعتذر انه الفيديو طلع طويل شوي لكن وجب اني اشرح كل هذا الشيء ويكون الموضوع شامل ومتكامل يا اخواني انا لغاية الان بيجيني تعليقات انه الفيديو طويل فبعمل فيديوهات قصيرة بيجيني تعليقات عليها يا اخي الفيديو قصير احنا ما لحقنا نفهم الشرح فانا بصراحة احترت من الموضوع الان اللي راح يصير انا راح اشرح ان كان الشرح طويل يا اخي انت اللي ما بتحب الشرح الطويل لا لا تشاهد الفيديو انت قبل ما تفتح الفيديو ببين عندك كم الوقت اذا شفت الوقت طويل وما عجبك لا تدخل عليه ما في داعي يعني للتعليقات السلبيه انه الفيديو مش طويل وهذا ما بيصير وكذا 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 يا اخي مش عاجبك الفيديو لا تحضره بس شغل الامر بسيط جدا اللي بده فيديو طويل بيحضره اللي بده فيديو قصير بيحضره يا اخوان الفيديو طويل بيطلع غصبة عني مش مش انا بمزاجي يعني الموضوع اللي بشرحه انا بحتاج شرح بحتاج شرح ما بنفع انا اشرح هذا الموضوع اللي شرحته بالكامل اشرحه بدقيقة او دقيقتين ما بنفع انا بكلم مبتدئين يعني اللي على اساس انه عمره ما شاف مفتاح طرد يفهم شو هو مفتاح الطرد فما بقدر انا اشرح له اياه في دقيقتين مش مش عارف يعني ما بقدر انا اشرح له اياه بدقيقتين ما يعني ما راح يستوعب علي فهذا بياخذ وقته إيه عجبك الفيديو بالوقت الطويل شاهده ما عجبك لا تشاهده بس هاي هي الموضوع وانا بعتذر اني بتكلم يعني بهذا الكلام لكن انا كثير كثير بيجيني تعليقات يعني بصراحه بلشت اتضايق منها ومليت يعني من هذا الموضوع بصراحه فيديو طويل فيديو قصير فيديو طويل فيديو قصير انا احترت مش عارف شو اعمل يعني بصراحه واني احاول ارتب فيديو سبع دقائق ست دقائق بالضبط ما بقدر الشرح بطلب مني مرات مرات اقل مرات اكثر ما بقدر يعني مش انه انا الموضوع انا 50 كلمه كاتبهم على ورقه وبدي القيهم القاء لما اكون بدي القي الموضوع القاء ماشي بحدد وقت اما الموضوع باخذ وقته بالشرح يعني احيانا خلال الشرح بيطلع معي شغلات بكون انا مش ناوي اشرحها فبشرحها هاي هي يا اخواني وان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي ما بوصيكم بوصي نفسي دائما صلواتكم الخمسه والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاه على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.